আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ফয়সাল আমিন আপনাদেরকে আমার আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের টিউটোরিয়ালের বিষয়বস্তু হচ্ছে আমরা কিভাবে একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার উইন্ডোজের স্টার্টআপে নিয়ে আসতে পারি আপনারা জানেন স্টার্টআপ হচ্ছে যখন আমরা কোনো একটা অপারেটিং সিস্টেম স্টার্ট করি তখন ওই স্টার্টআপে থাকা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো অটোমেটিক্যালি ইনস্টল সরি অটোমেটিক্যালি স্টার্ট হয়ে যায় এবং সেটা স্টার্ট হলে আমাদের এই নোটিফিকেশান এরিয়াতে একটা আইকন আকারে দেখাই দেখুন আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আছে মাইক্রোসফটের ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যার নাম হচ্ছে ওয়ান ড্রাইভ তাহলে আমি যখন আমার কম্পিউটারটা স্টার্ট করেছি এই ওয়ান ড্রাইভ সফটওয়্যারটি অটোমেটিক ব্যাকগ্রাউন্ডে রান হয়ে গেছে এবং এই জন্যই এই নোটিফিকেশান এরিয়াতে এই আইকনটি দেখাচ্ছে তার মানে এটা এখন ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে নর্মালি আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে অর্থাৎ স্টার্ট আপের সময় স্টার্ট হয়ে গেছে আমরা ওগুলো দেখতে পারবো টাচ ম্যানেজারে গিয়ে কিভাবে উইন্ডোজ স্টার্ট বাটনে রাইট বাটন ক্লিক করে টাচ ম্যানেজার দেন এখানে অনেকগুলো ট্যাব আছে তার মধ্যে স্টার্ট আপ ট্যাবে দেখবেন আপনার ওই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারটি দেখাচ্ছে কি না দেখুন মাইক্রোসফট ওয়ান ড্রাইভ আমার এখানে অলরেডি দেখাচ্ছে যদি আমি এই ওয়ান ড্রাইভটি ডিজেবল করে দিই তাহলে এর পরের বার যখন আমি আমার ওয়েস্টকে রিস্টার্ট বা স্টার্ট করব তখন এই ওয়ান ড্রাইভটি অটোমেটিক্যালি স্টার্ট হবে না এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাক্টিভ অবস্থায় রানিং থাকবে না কিন্তু এমন অনেক সময় হয় যে আমরা কোনো একটা নতুন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ইনস্টল করলাম কিন্তু সেটি স্টার্ট আপে স্টার্ট স্টার্ট আপে নেই এবং অলরেডি ইনস্টল হয়ে ইনস্টল আছে বাট এটা স্টার্ট হয়নি কিন্তু আমাদের এটা স্টার্ট হওয়া প্রয়োজন হচ্ছে তাহলে আমরা কিভাবে ওই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারটি এই স্টার্ট আপের লিস্টে নিয়ে তো সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করব তাহলে আমরা প্রথমে যেটা করব একটু শিওর হয়ে হয়ে নিব যে আমার স্টার্ট আপে আবার আছে কি না আমরা তো টাচ ম্যানেজারে গিয়ে দেখলাম আর একটা ছোটো ট্রিক আছে যেটা ইনস্যোর করার যে স্টার্ট আপে আছে কি নেই আমার ওই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারটি আপনি উইন্ডোজের বাটনে লেফট ক্লিক করবেন দেন সেটিংয়ে যাবেন সেটিং থেকে অ্যাপসে যাবেন অ্যাপস থেকে এই স্টার্ট আপে যাবেন এবং এখানে আপনি দেখতে পারছেন আপনার ওই স্টার্ট আপে ওই অ্যাপসটি আছে কি না আপনি চাইলে অ্যানাবল ডিজাবল এখান থেকেও করে নিতে পারেন বাট আমরা আবার ইনস্যোর হলাম আমার একটি সফটওয়্যার যেটা আমি চাচ্ছি স্টার্ট আপে স্টার্ট হবে এবং স্টার্ট আপের লিস্টে থাকবে সেটা এখানে নেই সেই সফটওয়্যারটির নামটা হচ্ছে আলট্রা ভিএনসি এই আলট্রা ভিএনসি এটা একটা সফটওয়্যার তাহলে আমি চাচ্ছি এটা এখানে লিস্টে নিয়ে আসবো তাহলে কীভাবে করব চলুন সেটাই করি প্রথমে আপনি উইন্ডোজ স্টার্ট বাটনে লেফট ক্লিক করবেন দেন এখানে অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে তার মধ্যে আপনার ওই সফটওয়্যারটি আপনি কোনটা বেছে নেবেন এখানে দেখুন আমার আলট্রা বিএনসি ইউতে আলট্রা বিএনসি সফটওয়্যারটা দেখাচ্ছে কিন্তু সরাসরি কোনো সফটওয়্যার দেখাচ্ছে না সফটওয়্যার একটা ফোল্ডার দেখাচ্ছে যেখানে আপনি একটা ক্লিক করবেন দেন এই আলট্রা ভিএনসি সার্ভারটি আমি চাচ্ছি স্টার্ট আপে নিয়ে আসবো এটার এটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করবেন রাইট বাটন ক্লিক করলে তিনটে অপশন দেখবেন প্রিন্ট টু স্টার্ট মোর অ্যান্ড আনস্টল এই মোর থেকে আপনি ওপেন ফাইল লোকেশনে যাবেন তাহলে কি হবে ওই আলট্রা ভিএনসি আপনার পিসির সি ড্রাইভে যে ফোল্ডারে লোকেটেড ওই ফোল্ডারটা আপনার সামনে নেভিগেট করে দেবে অর্থাৎ ব্রিং করে দেবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আলট্রা ভিএনসি রিলেটেড যত ধরনের টুলসগুলো আছে সবগুলো এখানে দেখাচ্ছে এখন আমার এই আলট্রা ভিএনসি সার্ভার এই ফাইলটি আমাকে একটা নির্দিষ্ট লোকেশনে গিয়ে কপি করে প্যাস্ট করতে হবে কীভাবে আপনার উইন্ডোজ এবং আর কি একসাথে চেপে ধরেন উইন্ডোজ প্লাস আর তাহলে এ রান প্রম কমান প্রমটি দেখাবে এখানে আপনি লিখবেন শেল দেন কলম তারপর লিখবেন স্টার্ট আপ আমি আবার বলছি শেল কলম স্টার্ট আপ এরপর আপনি ওকে দিবেন তাহলে আপনার সামনে আরও একটি আরও একটি লোকেশন নেভিগেট করে দিবে সেটা হচ্ছে সেটাও সিতে এবং এটা ডিফারেন্ট লোকেশন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে বর্তমানে দুইটা লোকেশন ওপেন তার মধ্যে আমাকে যেটা করতে হবে এই আলট্রা ভিএনসির সার্ভারটা কপি করতে হবে কপি 
দেন এই লোকেশনে এটা গিয়ে পেস্ট করতে হবে কাজ শেষ আমাদের আমরা পোস্ট করে দেব দেন আমরা আবার টাস্ক ম্যানেজারে যাব রাইট বাটন ক্লিক করলাম টাস্ক ম্যানেজার এবং স্টার্ট আপ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই ভিএনসি সার্ভার নামের এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারটি আমার স্টার্ট আপ লিস্ট অলরেডি চলে আসছে এবং এটা এনাবলও দেখা যাচ্ছে যদিও এটা এখনও এনাবল হয়নি কারণ আমি যদি একবার রিস্টার্ট করি তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি আমার কম্পিউটার স্টার্ট হওয়ার পরপরেই এই ভিএনসি সার্ভারটাও ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আমাকে আবার ডাবল ক্লিক করে অ্যাক্টিভ করতে হবে না তার মানে এটা স্টার্ট লিস্টে চলে আসছে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম